good evening everybody we are back with the current series current affairs series the lectures that we have been doing for the mains and prelims <clears throat> in the last in the previous lecture we saw some important topics and now we will be continuing that uh, with this lecture this lecture is focused on the first and the second week of june these two weeks okay so the first very important development that has recently taken place is horticulture cluster development program okay uh, this is very important because of the the timeline that the government has earlier set for the doubling of farmers income that timeline is approaching now the government has now brought this scheme <clears throat> it is a cluster development scheme okay whenever you are talking about a cluster development scheme that means we are trying to exploit some uh, some strategic benefits of geography okay or we are trying to uh, put a certain kind of things into one group or a cluster and then we are trying to uh, like bring any kind of development or any kind of change in that that is kind of that is ca called cluster development program yeah cluster scheme okay uh, development schemes ke bare mein do teen cheeze important hai <coughs> that will be taking here the first one is cluster development what is cluster development and the other one is spoke model okay <clears throat> the first one is cluster development cluster ka matlab hai ki similar kind of entities have been grouped as one cluster okay another sim another similar kind of entities have been grouped into one cluster now it becomes very easy to do two things at one time the first one is differentiation and the second thing is group uh, making a group of similar things okay these two things are very important because by differentiation we can assess as to what kind of different type of strategies do we need for different type of things okay so we can avoid <clears throat> the existing the perpetual danger of one size fits all okay most of the schemes that the government try to bring in the earlier times also what happened was one scheme was brought throughout for the whole country that led to uh, growth in some regions and <clears throat> lack of development in the others okay why because the country <clears throat> is geographically diverse okay uh, demographically diverse we have a huge kind of diversity in our country and one scheme to fit one scheme for all the country becomes a hard thing okay so what might be required in north part of the country might not be required in the southern part of the country okay because of the geographical and demographic diversities and other kind of diversities as well for example a, a an a scheme of irrigation is not required in the northeastern part of the country because the northeastern part of the country is <clears throat> already having ample amount of rainfall but the deccan plateau the arid zone or the punjab region they they need what a good kind of uh, a good irrigation system for some uh, like uh, for remunerative agriculture okay that means a different <clears throat> different locations or different places need different kind of strategies okay that is why we 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 try to group similar kind of things in one cluster okay jaise agar hum ye decide kar le ki apple growing states एप्पल ग्रोइंग स्टेट्स या एप्पल ग्रोइंग प्लेसेस कौन कौन सी है हिमाचल एंड जे एंड के ठीक है एंड दे आर जियोग्राफिकली क्लोजर तो वी कैन फॉर्म वन क्लस्टर ऑफ एप्पल ग्रोइंग प्लेसेस एंड दैट विल इंक्लूड बोथ हिमाचल एंड जे एंड के ठीक है नाउ यू कैन डेवलप अ स्ट्रैटेजी दैट इज फोकस्ड ऑन द होल क्लस्टर एज मतलब द क्लस्टर एज अ होल दैट विल बी वेरी इफिशियंट rather than implementing one agricultural strategy on the whole country theek okay? hai that is why cluster development program is very important okay <clears throat> now we'll see what are the various aspects of this cluster development program that the government has brought for horticulture development now what is horticulture horticulture is uh, is a very diverse thing theek okay? hai it consists of ornamental plants uh, fruits vegetables okay uh, grains are not included in the horticulture that is a different dimension dimension theek hai to <clears throat> why news because ministry of agriculture and farmers welfare has launched this horticulture development program the aim of the scheme is to make india's specialized hubs as a hub for export because export is the thing that is going to bring about a remunerative 
बेनिफिट टू द फार्मर्स ठीक है डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस इज वेरी प्राइस इज नॉट वेरी रेम्यूनरेटिव ठीक है एंड वैल्यू एडिशन टू द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड देन एक्सपोर्टिंग इट इन टू द यूरोपियन और द अमेरिकन मार्केट्स विल फैच एस अ वेरी गुड एंड अ वेरी रेम्यूनरेटिव प्राइस दैट विल लीड टू द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स ठीक है ट्राइज टू यूटिलाइज द जियो जियोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन ट्राइज टू यूटिलाइज द जियोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन दैट मीन्स एवरी जियोग्राफिकल एरिया इज हैविंग अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन एज आई टोल्ड लाइक जे एंड के एंड हिमाचल आर जियोग्राफिकली कंटीजियस एरियाज विद अ स्पेशलाइजेशन ऑफ ग्रोइंग एपल्स ओके तो सिमिलरली एनी काइंड ऑफ एरिया दैट इज हैविंग अदर काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन लाइक ग्रोइंग मैंगोज और ग्रोइंग पॉमिग्रेनेट तो ऐसे एरियाज को कंटीजियस एरियाज में डिवाइड कर लेंगे एंड देन विल फॉर्म अ क्लस्टर ऑफ दोज एरियाज और क्लस्टर लेवल पे हम स्कीम्स को ले आएंगे ओके टू एड्रेस द लोकल लेवल या क्लस्टर लेवल प्रॉब्लम ओके बिकॉज एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री इज गोइंग टू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बेनिफिट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रॉबैक्स to address every kind of benefit and drawback we need to bring different kind of strategies for all of them okay so now what is what is the status of horticulture in india india is the second largest producer of the horticulture product pro products in the world the first one of course being china india produces 12% of vegetables and fruits throughout the world matlab global production of fruits and vegetables ka 12% is produced only in india ठीक है एंड इंडिया इज द टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स ऑल दो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑल द हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स ऑल द हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स इंक्लूड फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऑर्नामेंटल प्लांट्स ओके तो इस पूरे ग्रुप में इंडिया इज द सेकंड नंबर बट इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंडिया इज अज इंडिया इज ऑन द टॉप नाउ इफ यू सी द द द रैंक और द पोजिशन ऑफ द स्टेट्स देन इन वेजिटेबल प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल इज ऑन द टॉप आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश ऑन द सेकंड नंबर एंड मध्य प्रदेश ऑन द थर्ड नंबर फॉर फ्रूट्स इट इज आंध्र प्रदेश देन महाराष्ट्र एंड देन उत्तर प्रदेश ओके तो वेजिटेबल्स में वेस्ट बंगाल टॉप पे है फ्रूट्स में आंध्र प्रदेश टॉप पे है यूपीएससी समटाइम्स आस्क दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन वॉट प्रिलिम्स दे जस्ट ट्राई टू एसेस एस टू वॉट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द दीज sunshine sectors okay because horticulture is a very remunerative sector and it is also in in the very early stages theek hai the compounded annually growth rate that we call cagr that means what is the annual growth rate of this sector the annual growth of growth rate of horticulture is uh, around 4 to 5% that is that is considered very high theek hai so horticulture in india is uh, is a very remunerative job theek hai because grain production the prices of the grains have not risen a lot since like last two decades okay and the prices of the grains are almost stagnant they are not going to fetch a large uh, uh, remunerative prices for the farmers the second important thing is ki most of the farmers are into the grain production that leads to almost bumper stocks hai na the government tries to uh, stabilize the prices through various mechanisms like msp theek hai and other procurement schemes for uh, sugar cane theek okay? hai but for vegetables and fruits uh, the 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 supply is the supply is not sufficient that is already leading to higher prices in the market that means if anyone is into this business of growing vegetables fruits ornamental plants hai na so they are going to they are going to get remunerative prices for their produce moreover the export sector in this the export in this sector is also very uh, is very uh, like gainful the export in these sectors the like recently europe imposed sanitary and phytosanitary measures on india for restricting the import of uh, alfonso mangoes in europe because of the dominance of alfonso mangoes uh, in the european market that led to the uh, that, that led to like monopolistic market in europe hai na to counter that to counter that what did what were europe did was europe imposed sps measures sps measures kaha mentioned hai s p s sps measures sanitary and phytosanitary measures okay uh, sps okay sanitary and phytosanitary measures sanitary and phytosanitary measures are mentioned in the world trade organization Ag agreement on agriculture agreement on agreement on agriculture 
तो देयर इज एन अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर लाइक एग्रीमेंट ऑन ग्रोड गुड्स एंड ट्रेड लाइक एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन ग्रोड गुड्स एंड सर्विसेज जैसे डब्ल्यू टी ओ में अग्रीमेंट है वैसे ही एग्रीकल्चर पे अग्रीमेंट है दैट इज कॉल्ड अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इन दैट अग्रीमेंट दे इज अ क्लॉज दैट अ कंट्री कैन इम्पोज एस पी एस मेजर्स ऑन इम्पोर्टिंग कंट्री ठीक है दैट मीन्स ओके वी आर वी आर टेकिंग लाइक वी आर टेकिंग अ डिटूअर फ्रॉम आवर मेन कोर्स बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम लाइक प्रिम्स पॉइंट बिकॉज डब्ल्यू टी ओ हैज बीन रिसेंटली इन न्यूज अलॉट ठीक है तो दैट इज वाई ओके तो एस पी एस मेजर्स एस पी एस मेजर्स ठीक है दे हैव बीन मैंशन इन डब्ल्यू टी ओ फ्रेमवर्क दे इज अ फ्रेमवर्क ऑन डब्ल्यू टी ओ डब्ल्यू टी ओ एक्चुअली है क्या डब्ल्यू टी इज वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट सीक्स टू मेक द वर्ल्ड फ्री ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन द वर्ल्ड फ्री ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन अब ट्रेड रिस्ट्रिक्शन क्या है अगर एक कंट्री ए है and there is another country b theek hai to if a and b mein koi trade restriction nahi hai trade restriction like quotas like tariffs theek hai to in dono ke beech mein kya free trade exist karta hai matlab jo jis the kind of restriction that this country imposes to the domestic goods in its own jurisdiction the similar kind of restriction this country imposes on this one that is that means there is no restriction on inter country trade as well as such i hope you understood theek hai to wto mein wto ka aim hi hai to minimize or to reduce the number of trade restrictions okay to wto mein agreement on agriculture hai okay wto mein trips hai ao hai agreement on agriculture gatt hai general agreement and trade on trade and tariffs matlab ki पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को कैसे गवर्न करना उसके बारे में रेगुलेशन है डब्ल्यू टी ओ डब्ल्यू टी ओ और कुछ भी नहीं है नो रॉकेट साइंस फाइन तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर प्रिस्क्राइब दैट एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर प्रिस्क्राइब दैट एनी कंट्री फॉर एग्जाम्पल इफ बी कंट्री इज एक्सपोर्टिंग इट्स मैंगोज ठीक है बी कंट्री इज एक्सपोर्टिंग इट्स मैंगोज टू कंट्री ए ठीक है देन ए कंट्री ए कैन इम्पोज सर्टन काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन कंट्री बी on the grounds that the mangoes of country b were not uh, sanitary uh, were not standard as per the sanitary procedures of country a sanitary procedures are nothing more than uh, like if country a keh deti hai ki aapke aam ke export mein uh, flies mili hain theek hai ya aapke aam uh, sade hue the to these are kind of sanitary and phytosanitary measures theek hai to that is to european union has imposed restrictions on uh, uh, like sps restrictions on india's export of alfonso mangoes to europe theek hai that means india is having a quite uh, good dominance in the international market in horticulture export as well okay and the uh, the export is going to lift the income of the farmers that is why horticulture cluster development program has been launched to make specific cultures exp as export hubs the aim is to develop specific clusters of uh, specific agricultural commodities as export hubs okay now uh, aims and objectives at the as the scheme mentions the okay this scheme is a very holistic scheme in the sense that it covers all the aspects of hortic uh, like uh, horticulture processing okay what are the aspects of horticulture or agriculture processing okay there is one major drawback in india's value addition ya value chain system theek hai that is the lack of forward and backward linkages a forward and backward linkages hote kya hai in one of my earlier lectures also i had i have demonstrated ki <coughs> sorry what are forward and backward linkages we will try to understand it in very brief detail uh, sorry फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस कुछ नहीं है दिस इज फार्मर ओके दिस इज फार्मर एंड दिस इज मार्केट ओके दिस इज फॉरवर्ड लिंकेज दिस इज बैकवर्ड लिंकेज दिस इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 
okay so there are there are certain very uh, critical lack of linkages in the between the farmer and the processing industry and the processing industry and the uh, what market ya consumer due to which certain kind of losses take place jaise post harvest losses ab ye process ye forward or backward linkages ka meaning kya hai in linkages ka meaning hai कि अगर फार्मर को अपने अपनी प्रोड्यूस स्टोर करने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है लाइक वेयर हाउस ओके लैक ऑफ वेयर हाउस तो इसका प्रोड्यूस खराब हो जाएगा या उस फार्मर को अपने प्रोड्यूस को डिस्ट्रेस में से, सेल करना पड़ेगा जब जब फसल निकल के आती है ओके व्हेन द क्रॉप कम्स आउट ऑफ द फार्म और फील्ड्स तो प्राइस इज वेरी लो बिकॉज सारे खेतों से फसल निकल के आई है तो प्राइस बहुत रेमोनेटिव होगा नहीं उस टाइम पे इन दैट सिचुएशन इफ द फार्मर इज सेलिंग so they will not get a very remunerative price but if the farmer is having some facility in his nearby where he can store his produce okay for certain amount of time so when the whole prices stabilize theek hai jab market mein jo sub farm produce hai uski excess kam ho jayegi then the if the farmer sells its his produce then he he will be getting a remunerative price theek hai so lack of warehouse is one of very critical Uh, like drawbacks of india's agriculture and horticulture system okay the second is lack of proper roads ya yeah, connectivity uh, due to which lo the logistic cost increases okay the logistic cost increase hone se kya hoga ki all the farmer is selling at lower prices but the market or the consumer is getting those things at higher prices because of the increased logistic and transportation cost okay the third very important thing is ki lack of value chain addition ठीक है वैल्यू एडिशन नो व्हाट इज वैल्यू एडिशन एक टोमेटो वन के जी टोमेटो की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है इफ यू परचेज इट फ्रॉम द मार्केट एज ए रॉ बट इफ यू गो टू बाय बाय सम टोमेटो केचप ओके इट इज वेरी कॉस्टली मोर ओवर एडिंग वैल्यू टू द बेसिक और रॉ फॉर्म प्रोड्यूस इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन इन वेरी सिंपल टर्म्स ओके लाइक गार्लिक गार्लिक अनियन गार्लिक का पेस्ट अगर आप मार्केट में परचेज करने जाते हो तो दैट इज अ काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन इन टू द रॉ गार्लिक ठीक है रॉ गार्लिक माइट नॉट हैव सस्टेन फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड एज द गार्लिक पेस्ट इज सर्वाइविंग फाइन सिमिलर टोमेटो केचप तो वैल्यू एडिशन अगर हम करेंगे तो हमें क्या सेटअप करनी पड़ेगी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी फूड पार्क फाइन जहां पर फूड को प्रोसेस करके रॉ टोमेटो से हम केचअप बनाए तो वॉट विल हैपन इज generation of employment very important thing the second is ki the farmer will be getting a very remunerative price because the industry is now purchasing the processing industry is now purchasing and that too in the bulk this will determine two things the first one is certainty of price okay uh, the the industry and the farmer can all get into a pre harvest agreement as to this can be the price that price can be mutually agreed of course okay and the second thing is कि द फार्मर विल नॉट हैव टू लुक फॉर अ डिस्ट्रेस सेल ठीक है बिकॉज द प्राइस हैज ऑलरेडी बीन फिक्स दैट प्राइस ऑफ कोर्स शुड बी वॉट दैट प्राइस शुड रिफ्लेक्ट अ फेयर वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस ओके दैट विल बी एंटर्ड दैट विल बी डिसाइडेड बाई अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द फार्मर एंड द इंडस्ट्री ऑफ कोर्स एंटर नाउ टू अड्रेस दिस सिचुएशन टू अड्रेस दिस सिचुएशन दिस स्कीम कवर्स ऑल ऑफ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस for like uh, pre processing harvesting uh, for processing then logistics and then delivery to the market ya yeah, export all of the features have been covered theek hai to horticulture value chain value chain ka matlab kya hota hai value chain is very simple thing uh, ek agar bahut basic example hum mcdonalds ka dekhe theek hai to mcdonalds is purchasing a certain kind of uh, a certain kind of uh, potatoes which are very long in size okay and which have a very uniform size okay and they are purchasing these potatoes from specialized farms which they give their seeds to produce these potatoes okay now these these farmers grow their pota the potatoes they receive from uh, mcdonalds and then these tomatoes are purchased by mcdonalds at a pre agreed price these potatoes are then put into refrigerator vans and then transported to processing sector processing points and then to the restaurants then they and then we purchase the fries theek hai to pura value chain ho gaya ye theek hai this value chain is lacking in most of the country kyun kyunki agar basic 
वेजिटेबल प्रोड्यूसर या कोई भी फार्मर है ही डज नथिंग ही डज नॉट हैव एन एक्सेस टू वैल्यू चेन वॉट ही डज इज ही प्रोड्यूस इज फार्म प्रोड्यूस एंड देन गोज टू द लोकल मंडी एंड सेल्स एट ओके एंड वॉट एवर प्राइज ही गेट्स और वहाँ पे ऑफकोर्स मंडीज में भी कार्टिलाइजेशन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तो दिस स्कीम ट्राइज टू एड्रेस दैट ओके बाई डेवलपिंग अ क्लस्टर क्लस्टर मतलब कैसे एज आई एक्सप्लेन ठीक है अब जैसे एक पूरा ये क्लस्टर हो जाएगा यहाँ पे बहुत सारे फार्म प्रोड्यूसर्स हैं फॉर एग्जाम्पल एप्पल के ये सारे फार्मर्स हैं स्मॉल ब्लॉक्स दे आर प्रोड्यूसिंग एप्पल्स अब यहाँ पे एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इस्टेब्लिश कर दी जाए अगर एप्पल्स के प्रोसेस करने की सो दैट एप्पल्स का शेल्फ लाइफ इंक्रीज इंक्रीज हो सके शेल्फ लाइफ ओके शेल्फ लाइफ दिस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वॉट इट डज इज इट प्रोक्योर एप्पल्स फ्रॉम ऑल दिस ठीक है एंड इट प्रोसेस इट इन सच अ वे दैट द शेल्फ लाइफ ऑफ दिज एप्पल्स विल इंक्रीज मतलब दीज एप्पल्स अदरवाइज वुड हैव सर्वाइव फॉर टू डेज ओके नाउ दे हैव बीन केमिकली प्रोसेस्ड और दे हैव बीन प्रोसेस्ड सो दैट दे कैन नाउ सर्वाइव अप टू फिफ्टीन और ट्वेंटी डेज ठीक है अब इसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज होने का बेनिफिट क्या है दे कैन बी एक्सपोर्टेड नाउ ओके अंडरस्टूड तो यहाँ पे फार्मर्स को ऑफकोर्स बेनिफिट होगा बिकॉज देयर प्रोड्यूस इज नाउ गोइंग टू बी एक्सपोर्टेड सिमिलरली एक क्लस्टर तो ये एप्पल प्रोड्यूसर्स का हो गया सिमिलरली एक क्लस्टर हो सकता है जो जियोग्राफिकली सिमिलर लोकेशन पे हो जियोग्राफिकली कंटीजियस लोकेशन पे हो एंड दे आर प्रोड्यूसिंग समथिंग एल्स फॉर एग्जाम्पल लाइक ऑरेंजेस ठीक है तो उन उन सारे ऑरेंज ग्रोवर्स का एक क्लस्टर हो जाएगा एंड वहाँ पे वो ऑरेंजेस को प्रोसेस करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं एंड देन दे कैन ऑफकोर्स ऑन अ रेमोनेटिव प्राइस ऑन दर प्रोड्यूस सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज रिड्यूस द हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज ऑफकोर्स इफ if the processing sec the processing unit is very close to their uh, farms or the fields theek hai to the post and post harvest and harvest loss will be reduced the second important thing is with increased mechanization theek hai because this scheme would in, in include the increased mechanization increased mechanization se kya hota hai ki the human interaction reduces and the waste is reduces okay third important thing is increasing the global competitiveness of the food uh, food processing sector like basmati basmati indian basmati is having a very high global competitiveness okay in the european and american markets basmati is a very prized possession theek okay? hai big and that, that is what the government is trying to uh, like make our products our uh, domestically manufactured products globally competitive theek okay? hai uh, like one very important chinks Uh, if if you if you are a kitchen handy person so you must be knowing uh, what is a chinks uh, chinks masala for uh, like fried rice and everything okay so that is not indian but chinks masala most of us now know that is called uh, the dominance uh, the dominance of a brand this is what government wants to do with indian brands okay so india ke food processing sector ka global competitiveness increase karna aim hai कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस स्कीम्स लाइक वेयर हाउसिंग के लिए स्कीम है ओके लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए स्कीम है इन सारी स्कीम्स को एक साथ ले आके कन्वर्ज कराना विद अ डेफिनेट गोल ओके ये स्कीम्स दिस स्कीम्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इन साइलोज ड्यू टू विच द इंटेंडेड बेनिफिट इज नॉट बींग अक्रूड ठीक है तो नाउ दिज स्कीम्स विल बी सिंक्रोनाइज हारमोनाइज ओके सो दैट वन कलेक्टिव कन्वर्जेंस ऑफ दिज स्कीम्स हैपन्स एंड Uh, a beneficial output for farmers and uh, like producers of the farm uh, like horticultural goods is uh, achieved okay and of course increasing farmers income now for the uh, for the starting india uh, the government has identified 52 clusters 52 clusters have been identified for different kind of horticultural products of these 52 clusters 12 clusters will be launched okay i have brought the seven clusters here 12 clusters will be launched in the pilot mode project for example for apple apple shopia and kinnor shopia is in j and k and kinnor is in himachal pradesh these two are the areas where mostly apple is grown so government is trying to form a cluster of both of them now you can see that this is shopia this is kinnor ab yahan pe ek ek geographically contiguous location pe ek cluster ban gaya okay this now becomes a cluster of apple growers ab yahan pe ek centrally processing unit and uh, matlab jo bhi cheeze hain sari schemes ko apple growers ke liye converge karna 
सिमिलरली लखनऊ में मैंगोज ओके okay, इस पूरे एरिया में एक क्लस्टर बन गया क्योंकि ये एरिया लखनऊ का खुद में ही बहुत बड़ा एरिया है ठीक है इट्स कॉल्ड मलिहाबाद इन लखनऊ दिस इज अ वेरी मतलब ह्यूज मैंगो ग्रोइंग सेक्टर मैंगो ग्रोइंग एरिया सिमिलरली वेस्ट जयंतिया हिल्स फॉर दिस इज ओके लाइक सिमिलरली अनंतपुर थेनी ऑल दिस फॉर बनानास ठीक है तो सिमिलरली कंटीजियस लोकेशन चित्रदुर्ग इन कर्नाटका एंड सोलापुर इन महाराष्ट्र फॉर पोमेग्रेनेट तो सिमिलर काइंड ऑफ गुड्स जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं जोग्राफिकली सिमिलर लोकेशंस पे उन लोकेशंस के लिए एक क्लस्टर डेवलप करके और उस क्लस्टर के हिसाब से स्कीम्स डेवलप करना दैट इज द एम ऑफ दिस स्कीम ओके Now, what is the pattern? What is the implementation plan of this scheme? The very important thing is, this scheme is being implemented by the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, and the financial assistance will be given by National Horticulture Board. ठीक है? National Horticulture Board is within Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. अब होगा ये कि National Horticulture Board is at is at the top of the whole implementation plan. हर one public sector entity recommended by the state government or the central government will be decided as what uh, development authority okay cluster development authority a public sector unit can be designated by state government or the central government as a cluster development authority ab ek cluster development authority ka kaam kya hoga ki har ek cluster ke liye ek cluster development authority hoga okay like shopia and kinnor ke liye ek cluster development authority hogi उस क्लस्टर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर में क्लस्टर डेवलपमेंट सेल होगा इट विल बी अ कमिटी हाई पावर्ड कमिटी विद इन द अथॉरिटी विच विल ओवर सी द होल इम्प्लीमेंटेशन ठीक है अब यहाँ पे क्लस्टर डेवलपमेंट सेल विल रिक्रूट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन कौन सी होगी थ्री सेक्टर्स में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज होंगी द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट वन इज प्री प्रोडक्शन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्लस वैल्यू एडिशन एंड द थर्ड वन इज लॉजिस्टिक मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग मतलब तीन थ्री लेवल्स पे ये पूरा डेवलपमेंट प्लान किया जाएगा द फर्स्ट वन इज प्री प्रोडक्शन यानी टू गिव द राइट काइंड ऑफ कंसल्टेशन टू हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस ग्रोअर्स एज टू व्हाट शुड दे ग्रो एंड व्हाट साइंटिफिक नॉलेज दे नीड फॉर ग्रोइंग देयर प्रोड्यूस इन अ बेटर एंड एफिशिएंट वे ओके द सेकेंड वन इज पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्लस वैल्यू एडिशन ओके हाउ टू इम्प्रूव देयर शेल्फ लाइफ हाउ टू इम्प्रूव देयर द वैल्यू ऑफ देयर प्रोड्यूस ओके इसके लिए उनको कंसल्टेशन और मैनेजमेंट पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और थर्ड लेवल पे जो प्लानिंग होगी वो होगी लॉजिस्टिक्स मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग ठीक है कि एक चीज़ को ऑर्गेनिकली ब्रांड करना लाइक ऑर्गेनिक इज द न्यू ब्रांड ठीक है इफ यू आर टर्मिंग एनीथिंग ऑर्गेनिक तो इट इज इट इज हैविंग अ वेरी हाई ब्रांड वैल्यू और हाई सेलेबिलिटी इन द मार्केट तो सिमिलरली ब्रांड ब्रांड ब्रांड्स बनाना मार्केटिंग करना एंड लॉजिस्टिक्स का देखना ठीक है लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करना मार्केटिंग को इम्प्रूव करना एंड ब्रांडिंग करना पूरे Uh, जो फॉर्म प्रोड्यूस है उसकी दैट विल बी द मेन एम दीज थ्री लेवल्स विल बी द लेवल्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम ओके नो कवरेज दीज आर दीज हैव बीन टेकन फ्रॉम द गाइडलाइंस दैट द मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर वेलफेयर फार्मर्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एज इशूड तीन लेवल पे क्लस्टर्स डेवलप किए जाएंगे जो हमने पिछला तीन लेवल्स देखे दो थ्री लेवल्स पर the kind of cluster development agency uh, the cluster implementing agencies will be required theek hai ki kis level pe hame kaam karna hai to the first one is ki branding marketing second one is pre harvest and the third one is of course post harvest management theek hai to ye teen level hi kisi bhi agriculture produce mein important hote hain now we are going to see as to what kind of a cluster are we going to create and what kind of funding the cluster is going to get theek hai the first one is mega the second one is midi and the third one is mini three kind of clusters will be there based on the acreage on the area theek hai like ab lucknow mein ek hi growing area hai malihabad to malihabad cannot be termed as a mega because iska area of course is limited theek hai if the growers are if the growers are located in the area of more than 15000 hectare then it will be called mega ठीक है टेन थाउजेंड हेक्टेयर से फिफ्टीन फाइव थाउजेंड हेक्टेयर से फिफ्टीन थाउजेंड हेक्टेयर तक मेडी एंड बिलो फाइव थाउजेंड हेक्टेयर इट विल बी कॉल्ड अ मिनी क्लस्टर 
ठीक है तो थ्री काइंड ऑफ क्लस्टर्स विल बी देयर इनकी फंडिंग का पैटर्न ये है कि मेगा क्लस्टर्स के लिए अप टू हंड्रेड करोड़ रुपीज एवरी क्लस्टर एवरी क्लस्टर विल बी अलॉटेड अपू रुपीज हंड्रेड करोड़ इफ इट इज अ मेगा क्लस्टर मेडी क्लस्टर के लिए अप टू अप टू ट्वेंटी फाइव फिफ्टी करोड़ रुपीज एंड सॉरी मिनी क्लस्टर के लिए अप टू रुपीज ट्वेंटी फाइव करोड़ ये जो फंड का एलोकेशन है इट विल बी गिवन टू दीज क्लस्टर डेवलपमेंट एजेंसीज टू इम्प्लीमेंट द थ्री काइंड ऑफ द थ्री काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन दैट वी सॉ इन द प्रीवियस वॉट इन द प्रीवियस स्लाइड ठीक है एंड दो थ्री काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वर द फर्स्ट वन इज प्री हार्वेस्ट द सेकेंड वन इज पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्लस वैल्यू एडिशन एंड थर्ड वन इज ऑफ कोर्स ब्रांडिंग मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट मैनेज करना ठीक है तो दिस फंड विल कम हैंडी फॉर दैट नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज रिसेंटली लॉन्च बाई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर अ चूज द इन करेक्ट स्टेटमेंट वेन एवर यू आर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर इन द प्रस एग्जाम हॉल ठीक है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरलाइन अंडरलाइन वॉट द हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम फर्स्ट अंडरलाइन यू शुड डू दिस ओके इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज टू हाउ यू आर अप्रोचिंग द क्वेश्चन ओके द सेकेंड वन इज इज लॉन्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द थर्ड वन इज चूज द इन करेक्ट स्टेटमेंट इट इज मैंशन दैट यू हैव टू चूज एन इन करेक्ट स्टेटमेंट एंड नॉट द करेक्ट वन एंड आई एम टेलिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट अराउंड थर्टी फाइव परसेंट स्टूडेंट्स कमिट अ मिस्टेक इन एटलीस्ट वन क्वेश्चन दैट दे रीड इट कि इन करेक्ट का ऑप्शन क्लिक करना था एंड दे टेक द करेक्ट ऑप्शन ओके तो डिस्पाइट नोइंग द आंसर यू कुड लूज योर मार्क्स ओके and in prelims the exam that is so focused on rejecting candidates you cannot afford to lose marks at least not in such scenarios in a in a paper where you know the answer okay that is how you are going to get into the prelims prelims is a very very comprehensive scientific test in the sense that it not only an assessment of your understanding of the subject but also your uh, presence of mind your uh, your strength of mind okay you don't have to panic in the exam so horticulture cluster development program was recently launched by ministry of agriculture and farmer welfare choose a incorrect statement regarding the horticulture in india okay india is the top producer of horticulture products globally first option second option is read all the options even if you are sure that the first option is the answer kindly read all the options at least once okay and when you think that this option is going to be the answer okay mark a dot against it so that you pay special attention on it the second is india produces 12% of world's fruit and vegetables we already saw that india is the top producer of fruits and vegetables in the world and india accounts for 12% of the world's fruit and vegetable production the third option is west bengal up and mp top in the vegetable production that is also correct the fourth option is midh is a centrally sponsored scheme launched by ministry of agriculture and farmer welfare of course so this is correct okay uh, midh is a centrally sponsored scheme theek uh, hai it is it is a scheme for integrated development of horticulture okay integrated development again integrated development it is a very important term that you can use in mains answer theek hai convergence integrated development cluster formation okay these are the kind of words that you have to choose in gs3 this becomes very important West Bengal UP and MP top the vegetable production we just read it so it is also correct India produces 12% of world's fruit and vegetables that also we read correct that means India is not the top producer of horticulture products globally which is the top producer of horticulture products of course China okay like many other things China is leading it okay China is the leading producer of horticulture products in the world So that is all for this horticulture development program.